गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टाटा स्टील का एग्ज़ाम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आ, मैं बता दो कि ये एग्ज़ाम है ना ना कि डिप्लोमा स्टूडेंट का क्वेश्चन है ये पीएचडी लेवल का सीधा क्वेश्चन है भाई क्योंकि आज इतना है ना दिमाग खराब हो गया ना मेरा भी ना क्वेश्चन सबके बारे में सुन सुन के भाई सो एक करके सारा डिस्कस करेंगे मैं बता दूँ कि आगे भी एग्ज़ाम है तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के जाना है सो सारा देखना है और रिजल्ट बताऊँगा कब आ सकता है एंसर की वगैरह और यही है कि मैं यही इसीलिए लिखा था कि समझ में नहीं आता यार इतना हार्ड एग्जाम हो गया था सो so, यही था यार क्वेश्चन एक क्या मैं बताऊँ ये डिप्लोमा नहीं एक पीएचडी लेवल का क्वेश्चन डाल दिया था यार एक होता है कि बच्चा जैसा है इस हिसाब से क्वेश्चन अरेंजमेंट होता है भाई एक लेवल दिखा जाता है अगर हम डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो सो डिप्लोमा वैसे हम लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ क्वेश्चन का लेवल भी डिप्लोमा का लेवल का ही होना चाहिए मैं बता दूं कि अगर डिप्लोमा का अगर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो इवन जेई का भी एसएससी जेई हो या भी कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ नो मेडिकल ओनली फॉर ट्वेंटी परसेंट दिया जाता है वो भी बेसिक ना कि हार्ड सो आज अगर नो मेडिकल देखा गया था तो इतना हार्ड नो मेडिकल भी था भाई इतना अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया गया था चाहे वो इंग्लिश वगैरह हो भाई डिप्लोमा बिल्कुल ही एक बेसिक लेवल होता है क्योंकि ये टेंथ के बाद ये होता है ये एग्ज़ाम सो आज का इतना क्वेश्चन था सबका दिमाग ख़राब हो गया काफ़ी सारे बच्चे भी परेशान हुए ठीक है सो एक एक करके सारा डिस्कस करते हैं देखते हैं जो टाटा स्टील का कैसा रहा था पेपर मैं बता दूँ गाइस ये जो टाइम मैनेजमेंट वगैरह मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बता दिया कि दो घंटा टाइम था बट बच्चा ऐसा था कि क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम टफ होने के कारण से बच्चा जल्दी ही करके आ जा रहा था और कुछ ऐसा मैं मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ क्या मतलब बच्चा तो बहुत परेशान था यार है ना सो ग्रुप में भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं सो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है सो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा ठीक है कैसे अगर बात करें इंग्लिश के पेपर के बारे में तो मैं इससे पहले बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो भी अगर आंसर की या रिजल्ट इवन कोई भी टाटा स्टील से अपडेट आ रहा है तो मैं आप लोग को तुरंत अवेयर कर दूंगा आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि जैसे ही आंसर की अपलोड होगा और जस्ट कुछ दिन में ही आंसर की अपलोड हो जाएगा एग्ज़ाम के और अप्रोक्स टेन डेज के बाद ही मे बी उम्मीद है अपलोड हो जाने का और रिजल्ट वगैरह जैसे आंसर की हो जाएगा तो कुछ दिन के बाद वन मंथ के अंदर अंदर रिजल्ट भी अपलोड हो जाएगा हाली का ऐसा बताया जा रहा है एक मेरे एक मतलब भैया रिलेटिव हैं जो बताते हैं कि वो बहुत ही जल्दी ही मतलब उसका रिजल्ट वगैरह कर दिया जाएगा डिक्लेयर वगैरह ठीक है सो ये है तो आप लोग जरूर बैल अकाउंट दबा के रखिएगा ठीक है और इससे पहले कुछ भी कुछ नहीं बेचक पूछ सकते तो देखते हैं मैं बता दूँ गाइस जो इंग्लिश का पेपर था इंग्लिश का पेपर भी भाई अच्छा खासा था मैंने इससे पहले भी बताया था कि एग्ज़ाम में कि रीडिंग कंपेरिजन से क्वेश्चन आ रहा है ठीक है तो आज भी आया था सो इतना क्वेश्चन का लेवल जब भाई इतना हार्ड था ना बिल्कुल ही सी लेवल का क्वेश्चन था जबकि नहीं आना चाहिए बिल्कुल ही ये तो बहुत ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट वाली बात कर रहे हैं ना काफ़ी बच्चे परेशान था यहाँ से भी भाई क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है इंडस्ट्रियल ट्रेड से भी क्वेश्चन था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ठीक है सो so, जी एक बार बात करें यहाँ से क्या क्या था एंटोनियम और सेंटोनियम कुछ वोकेबलरी था जो इजी था बट हाँ बहुत इंग्लिश का क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया था मैथ का बात करें तो परसेंटेज वगैरह था ठीक है सो परसेंटेज वगैरह अगर बात करें बेसिक ही था उसका इतना हार्ड नहीं था हार्ड तो आपको बता दें इंग्लिश था और रीजनिंग भी काफ़ी अच्छा भाई काफ़ी अच्छा रीजनिंग भी पूछे दिया गया था मैं बता दूँ मॉडरेट टू हाई ले लीजिए भाई ठीक है ना कि एक लो लीजिए हाई लीजिए सीधा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछ रहा है सो लास्ट में हम ये भी डिस्क्रिप्शन करें स्टडी करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें ताकि आगे एग्जाम में दिक्कत ना हो जीके बता दें भाई जीके का क्या बताऊँ उसका कोई एक लेवल ही नहीं होता है बिल्कुल ही जीके भी अगर बातें करें तो बेसिक ही था जीके कुछ हार्ड नहीं था बट हाँ भाई अच्छा खासा क्वेश्चन था ये नहीं समझ में आने कि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही बेसिक था बेसिक नहीं था बच्चे बहुत परेशान हुए हैं बहुत परेशान हुए हैं सो एक एक करके सारा टेक्निकल का बात करें तो बता दूँ सिक्सटी टेक्निकल ही एक्चुअली टेक्निकल ही था और मैं बता दूँ और टेक्निकल में कुछ नोमेडिकल था जो नोमेडिकल नहीं आना चाहिए आ, बात करें टाटा स्टील जेई के एग्जाम में क्योंकि जेई का जितना भी हम लोग कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि नोमेडिकल बहुत ही कम ही करते हैं मैक्सिमम हम लोग थ्योरी पे ही रहते हैं हाँ जैसे अगर हम लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं बीटेक करते हैं या बी ई करते हैं तो वहाँ नोमेडिकल कुछ ज़्यादा आता है तो वहाँ बच्चे लोग गेट वगैरह में बैठते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन था क्वेश्चन का भी कुछ ऐसे ही था जो गेट ई लेवल का ही क्वेश्चन भाई पूछ दिया था इसीलिए उन्होंने बोला था ना कि ये लेवल डिप्लोमा का नहीं पी का एग्जाम हो रहा है भाई ठीक है तो सो आप लोग को भी टेंशन नहीं लेना है एक्चुअली में मैकेनिक 
व्हीकल से हूँ सो मैकेनिकल के बारे में ही डिस्कस करूँगा और सब के ब्रांच के बारे में मुझे समझ में नहीं आता है सो मैं नहीं बता पाऊँगा सॉरी उसके लिए बट नॉन टेक पार्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ कैसा कैसा था और क्या क्या क्वेश्चन करना था सो so, मैं बता दूँ नोमेडिकल भी इसमें मैं बता दूँ टेक्निकल का एग्जाम हो रहा है सो आप लोग टेक्निकल वाले जितने भी स्टूडेंट हैं टेक्निकल पर पूरा फुल फोकस रखेंगे नोमेडिकल हर सीट में आ रहा है हर एग्जाम में आ रहा है सो नोमेडिकल ज़रूर करके जाएंगे क्योंकि मैं बता दूँ कि नोमेडिकल जो भी आपका एक लगता है जिसे हम आपको बता देते हैं आ, जैसे आ, जैसे हम लोग टेक्निकल से थर्मोडाइनिक्स जानते हैं तो यहाँ से भी नोमेडिकल पूछा रहा है बैरिंग से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है अगर मैकेनिकल से हैं सो इसी तरह से आ, मैं टेक्निकल बाद में देखूँगा फिलहाल मैं नॉन टेक बता दे रहा हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के जाना है इसके लिए आप बता दें कि भाई अगर नेक्स्ट एग्जाम देना है बेसिक तो पढ़ना भूल जाओ अगर आप मैं यही बोलूँगा अगर आपको अच्छा खासा आता है तो आप एग्जाम देने जाओ नहीं आता है तो फालतू में पैसा बर्बाद करने मत जाओ मत जाओ मैं ये बोलता हूँ मेरे पड़ोसन नहीं बाकी बात अपना भी सोच लो कि क्वेश्चन का लेवल भाई अच्छा आ रहा है ठीक है सो अगर आप लोग बात करें रीडिंग कम्पटिशन का इंग्लिश छोड़ ही देना ठीक है जी करना रीजनिंग करना पॉले ठीक है और ये दो करना उसके बाद ट्रेड आ रहा है तो ट्रेड करना मैथ बेसिक आ रहा है ये करना मैथ में परसेंटेज जरूर पढ़ के जाना और हो सके तो प्रॉफिट लॉस या डाटा एंट्री का भी क्वेश्चन जरूर करके जाना ठीक है उसके बाद यही ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था मैथ से लगभग तीन चार क्वेश्चन ही देखा गया था अगर बात करें रीजनिंग से तो पजल जरूर करके जाना एक डायरेक्शन और मैंने इसे पॉले भी बताया था ठीक है ये सब सारा मैं इस बार इस सेट में भी पूछा गया पजल और डायरेक्शन तो जरूर करके जाना सीरीज जरूर करके जाना और एकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो करना ही करना ये चार टॉपिक तो जरूर करके जाना गैस सो हर्ड एग्जाम हर्ड देख रहा हूँ मैं दो तीन सेट में तो आ ही रहा है अप्रॉक्स ठीक है सो आप लोग इस दो टॉपिक को तो जरूर करके जाएंगे इंग्लिश में ये बता दें प्री करके जाएंगे और भोकैबलरी छोड़ देंगे अगर नहीं पढ़े पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे भोकैबलरी नहीं तो छोड़ देंगे ठीक है तो इतना तो जरूर करके जाइएगा और कंपेरिजन का क्लोज टेस्ट वगैरह हो सके मतलब क्लोज टेस्ट नहीं प्रीपोजिशन और अगर बात करें वॉइस नाइडेशन हो सके तो ये भी कर लीजिएगा और हाँ जो कंपेरिजन है रीडिंग कंपेरिजन उससे अगर हो सके तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा ज़्यादा सो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा और जीके का बात करें गैस तो जीके इतना तो हार्ड हार्ड टू मॉडरेट समझ लीजिए करेंट अफेयर एक दो देख लीजिएगा ठीक है अगर आप लोग आता है तो देखिए ये नहीं कि अभी आज एग्जाम है तो कल से आज कल एग्जाम है तो आज से देखना चालू कर दे ये कभी मत करिएगा जो पढ़े हैं उसी चीज़ को अच्छा से पढ़ के जाना है ठीक है तो जाना है एग्जाम देने के लिए ठीक है कुछ भी दिक्कत है बेचक आप लोग मुझे बता सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है मुझे एक बच्चा बता रहा था टी क्यू एम ऐसे कुछ बता था टी क्यू एम बता रहा था ठीक है आ, कुछ ऐसे ही बता था टी एम पी वगैरह बता रहा था ठीक है सो ये सब था मैथ में डाटा एंट्री का क्वेश्चन जरूर देखे जाइएगा ठीक है इंग्लिश भी बता दिया कि कौन कौन सा देखना है मैथ भी बता दिया डाटा एंट्री वगैरह परसेंटेज करके जाना है ठीक है प्रॉफिट लॉस भी करना है और इतना तो कर ही लीजिएगा रीजनिंग पजल ठीक है नंबर सीरीज वगैरह जो भी था मैं बता दिया आप लोग लिख सकते हैं और वो कर सुना सकते हैं तो स्टडी कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम सत्ताईस तारीख तक होने वाला है कटअप भाई मैं उसका कटअप के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कटअप मैं वीडियो में लास्ट में बनाऊंगा सत्ताईस से अट्ठाईस को बेचक आप लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए या आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कटअप का आपको मिल जाएगा क्योंकि बच्चे लोग का मैं देखूंगा क्योंकि मैं एक पोल निकालूंगा जो बच्चे लोग कैसा कैसा क्वेश्चन किया उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा बाकी बात रिजल्ट या नोटिफिकेशन कोई भी ऐसा आता है तो मैं आप लोग को अवेयर कर दूंगा बात करते क्या टेक्निकल से तो टेक्निकल का मैं मैकेनिकल से हूँ सो इसके बारे में मुझे समझ में आता बाकी बात और सब बारे में सॉरी मैं मुझे इतना समझ में नहीं आता है सो थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन आ रहा है बैडिंग से काफ़ी ज़्यादा आ रहा था सो गैस डिजाइन जरूर करके जाइएगा मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कुछ थ्योरी का क्वेश्चन भी आ रहा है नोमेडिकल भी आ रहा है सो नोमेडिकल भी अच्छा खासा आ रहा है ठीक है जो लेवल कुछ अच्छा दिख रहा है ठीक है सो बैडिंग जरूर करके जाएंगे मतलब डिजाइन में ही आ जाता है बैडिंग थर्मोडाइनमिक्स जरूर करके जाएंगे कुछ ऐसी इंजन क्वेश्चन करेंगे टोम करके जाएंगे टोम बेसिक ही करेंगे ठीक है प्रोडक्शन भी बेसिक ही करेंगे ठीक है सो इतनी ये सारा इतना ही टॉपिक मुझे जहाँ तक मुझे बच्चा बताएं मैं आप लोगों को बता दिया ठीक है बाकी बात अगर आप भी कुछ जानते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं बेचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं थैंक यू बाय बाय नाइस डे बाय बाय हैव ए नाइस डे और जरूर एक लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है